Óttast er að flóð með alltaf 400 metra vasshæð gætu fyllt fellibinum Milton sem á að skella á flóri á næstu klukkustundum. Íslendingur í tampa segir að fólk sé hrætt og þakki viðvörunum alvarlega. Stemt er á að opna grindavíkurbæð að fullu innan tíðar. Öryggisráðstafinir eru að verða tilbúnar og fyrirkomulagið verður kynnt í næstu viku. Fulltrú í grindavíkur nefnd til er opnun ekki of áhættu sama. Félagsmálar á þeirra hringdi eldsnemm á morgun sér ríkislegur kristjóra til að hlutast til um að brottvísun jasans tæmi mýrði frestað. Þetta sína ný gögn úr stjórkerfinu. Ástandi hér á landi varðandi starfsmannalegur og vinnumannsal er ekki gott. Þetta viðurkendi félagsmálar á þeirra á alþingi í dag. Þingmaður Pírata lýsir furðu sinni á að þessi mál séu ekki í forgangi hjá ríkistjórninni. Danir og Íslendingar ætla að vinna nána saman í orkumálum. Fórseti Íslands skrifað undir vilja í verðlýsingu þess efnis á lokadegi opinberra heimsóknar til Danverkur í dag. Komið þið sæl. Banaslis var við stuðlagil í dag þegar erlendur ferðamaður fjall í Jökursá á Dall. Umfangsmikil leit hófst um klukkan þrjú eftir að tilkynning barst um að maður hefði sést á floti í ánni. Landeigendur voru fyrstir á vettvang og bennir að leita við gilið sjálft. Björgunarsveit til lögregla og þyrla landhelgiskeslunar tóku þátt í leitinni og skömmu fyrir klukkan fimm fannst konan látin í ánni nokkuð neðan við gilið skamt fyrir ofan brúna yfir í bæinn klaustursjöl. Önnur þyrla var þá lögð af stað með kafara en var snúið við. Konan var erlendur ferðamaður á ferðtjósaldri og var samkvæmt upplýsingum fréttastofu á ferð með eiginmanni sínum. Lögreglan á Austurlandi rannsakar tildrókslissins en fallhætta er mikil við stöðlegil, ekki síst nú þegar ísing er á klettum. Miljónir eru á flótta enda fellibinu Milton sem á að skella á flórit á næstu klukkustundum. Óttast er að tjónið að völdum hans gæti orðið það mesta sem sögur fara af á þessu svæði. Preparing for round two. You know, try, trying to salvage whatever very little is left and secure whatever I can. Kusadans býr við Klýrvóterströnd og heimili hans skemmdist illa þegar fellibilurinn Helen skall á fyrir aðeins tveimur vikum. Og nú á Miltona skella á Flóritaskáunum seint í kvöld sem gæti orðið snemma í fyrramálið að íslenskum tíma. Miljónir hafa flúið heimili sín og bandaríkja fórseti segir um líf og dauða að tefla hvort fólk fari eftir fyrramælum. Winds will be fierce at well over 100 miles per hour with storm surges reaching up to 15 feet and up to 18 inches of rain. It's looking like the storm of the century. Þau sem hafa flúið leita mörg skjóls í skólum. Flóðin sem gjarnan fylgja óveðrum sem þessu getur náð tvekja til fjögura metra hæð. Óttast er að tjónið gæti orðið það mesta sem sögur fara af á þessu svæði. I'm from Lebanon, where now Lebanon is under fire, and then here, this is the hurricane. My family is there, and I'm here. They are worried about me more than I'm worried about them. I don't know. It's just crazy. Nú Íslendingur sem býr í Tampa á Flórida verður um kyrst á heimili sínu meðan Milton gengur yfir. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem fjölskyldan upplýður fæll í byrð, en hann segist þeim aldrei hafa leiðið þess illa og núna. Guðmundur býr í Tampa í Flórida á samt eigin konu og þremur börnum. Búist er við miklum sjávarflóðum þegar fellibilurinn skellur á. Heimili fjölskyldunar er um 20 kilometrum frá ströndinni og því ekki á rýmingarsvæði. Við tölum okkur svona að vera úr mestri hættu hvað varðar flóð og vindur náttúrulega sljákka mér hratt þegar hann kemur á land. Það er mikil svona hræðsleg hérna í umhverjunni og hjá fólki í kjölfar heil leyn sem komið nú eru tveim vikur síðan. Það er ótrúlega sögur. Fólk er með fiskaði sundlíðinu sinni, það eru marglýstur á stóðugólfunum þegar það kom heim daginn eftir. Menn taka þetta, taka miltun mjög, mjög alvarlega því að það vill enginn vera í þeim sporin sem að fólk var þá og margir svona sem við ætluðu að vera, skoðum kalla að töffara, endu bara með því að láta lífið. Það því að það var ekki hægt að berga þeim og húsið er að fylgist á vatni. Eiðileggingin eftir helinu er gífuleg. Það eru fleiri, fleiri tíkir kílómetra af götin hérna upp á nýðu svæði sem eru bara 
í staðinn fyrir gangstöttir eru bara búslaður. Það var ótrúlegt að, að fara í gegnum þetta og, og labba að nýmum og, og skoða þetta og, og svo ólíkt því að sjá þetta bara í sjónvarpi eða, eða í símanum eins og man gerum yfirleitt. Fjölskyldan og nágrannar þeirra hafa síðustu daga þétt glugga og hurðir og reynt að undirbúa sig með ímsum hætti. Guðmundur segir upplifunina fellibil ekki ólíka verstu veðrum á Íslandi. Maður finnur alveg húsi hristast þegar, þegar vindkvöðnum koma á þannig að maður, maður hefur alveg sko, tilvísun í hverju skilningi til þess sem maður ólst uppi bara á Ísland en, en, en þetta er óraunverulegra eftir þetta er ekki með svona heitt og það er eitthvað pálmatri út í garði og eitthvað svona dótt en þetta er svona pínu skrítið að, að horfa út um, þegar þetta er að ganga yfir. Andrumsloftið núna sé þó ólíkt því sem áður hafi verið. Þetta er í náttunda svona fellibila sísunni hjá okkur og, og okkur er valdið liðin sitt eins og núna, það er, það er bara þannig. Þegar þessi stormur, hann hefur verið að rokka á milli þess að flokkast um fjórða eða fimmta stigs fellibilur. Ég, hvað þýðir það og hver er í raun og verið staðan núna? Já, sko, fellibila styrkurinn er, hann er, hann er út, út frá vindi og uh, markast af, af hversu mörga mílur og klukkustund er, er, er að mælast uh, og uh, þessi fimmta stigs þá eru 157 mílur á, á klukkustund uh, og, og, og yfir, það, yfir því og, og, og mánudaginn síðast þá var til að mynda að mælast 185 þegar hann var út nær júkatanska en síðasta mæling núna klukkan 18 og þá er hann að, þá er aðeins uh, verið að mælast uh, lægri vinstlikur Það er þessi mynd sem verið meira á því Já, en þetta sýnir raunni bara ferilinn uh, og hann er að taka land í kvöld mm-hmm. En aðeins, aðeins búið að slákka á vindinum, Já. en vissulega er náttúrulega gríðarlega hætta af þessum hellibil þegar hann fer yfir. Já. En, og, en það er búið að gera miklar ástafanir alltaf á fjölda. En hingað heim, að það snjóaði örlítið hér á Höfuborgarsæðinu núna síðdegis og þá er vona að einhverju veiru í nótt. Já, Gæti fólk lent í vandræðum til þess að sumar dekkjum í fyrramálið? Já, ég spennir það erlilega, sko, bílaflótan okkar er ennþá í sumarskóm getum við sagt, mm-hmm. sko, varst þú, við sjáum til að mynda á þessari mynd að það, það mun falla snjókum inn og það get, við getum vakna við, við hvíta jörð sum, sum staðar í, í fyrramálið mm-hmm. og ef við erum ekki búin undir það, það spennir þá, þá, þá verða hálkuskilirið og... og er rétt aðgum á, 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 á sléttum dekkjum. Þannig að bara fylgjast með veðfréttum og fréttum af veðagerðinu og svo fram við þess að það Ekki þannig. Þú fyrir svo nánar yfir þetta strax að loknum í þróttum. Takk fyrir þetta, Teodor Freyr. En við snúum okkur að allt öðru. Opnun Grindavíkur bæjar og fyrirkomulægið í kringum hana verður kynnt í næstu viku. Þetta sé ég nefnda maður í Grindavíkur nefndinni, <coughs> öryggi sástafanir í bænum, ættu að vera tilbúnar um miðjan mánuði. Fram og tilbaka. Undir þessari götu í Grindavík er grunur um einhvers konar hólrými og því þarf að álags prófa götuna. Traktorinn og vagnin vega samanlagt í kringum 40 tonn og fór nokkrar ferðir um götuna áður en hún var metin örg. Jarðvegskönnun leiti í ljósgrun um sprungur eða hólrími á um 50 til 60 stöðum. Þannig að við erum svona að já, haka við öll, öryggisatriðin til þess að geta svo hort til þess að, að opna hér meira aðgengi að bænum. Hvenar verður það heldur? Ég get nú ekki nefnt dagsetningu í því sambandi. Ásamt jarðvegskönnuninni er unnið að sprungufyllingum og að reisa mannheldar gyrðingar. Við eigum kannski í sambandi við gyrðingavinnuna kannski einhverja 5-7 vinnudaga eftir og, og sjálfar framkvæmdirnar klárast núna um miðja mánuðin. Þegar gyrðingavinnunni verður lokið hér í Grindavík er áætlað að um og yfir 7 km af svona gyrðingu hafi verið reistir. Þetta er gert til þess að ja, loka að þessi óöruku svæði og víkurbrautin aðal göta bæjarins er girt af hérna endilöng enda er stór sprunga hér fyrir innan. Verkfræðistofan örugg vinnur áhættumat sem byggir á upplýsingum frá almannavörnum, veðurstofunni og þessum nýju öryggisráðstöðunum. Hinga til hafa verið mannaðir lokunarpústar við alla leiðir út úr bænum sem kosta um 40 miljónir á mánuði. Ef við opnum bæinn þá opnum við hann. Við munum kynna það betur í næstu viku. Hvort að það verði með einhverjum takmörkunum get ég ekki sagt að þessum, þessari stundu en, en það er stemt að því að reyna að, að að opna bæinn og, og þá út frá því áhættumati sem að við erum núna að, að láta vinna. Land er heldur áfram að rísa, er þetta alveg örugt? Já, við teljum það að, að við myndum ekki leggja það til nema því við erum búin að tykka í öll, öll hugsanlega bóks. 
og að áhættan sé þá ásættanleg. Nýgögn varpa ljósi á hversu tælta stóð að brottfyllingur hins tólfara gamla Jasans Tamimis og fjölskyldu hans er þið stöðvæður í síðasta mánuði. Gögnin sína að þáverandi formaði Vinstri Gretna var í beinum samskiptum við ríkislaugruglustjóra snemma morgun þann 16. september þegar átti að flytja þau til Spánar. Eftir yngrip forsætisráðara var ljóst að ekki styrði af því en það frestur til þess að renna út. Jasan og fjölskylda hans fengu varanlega vend hér á landi í gær. Nú, Freyr Gía Gunnarsson, já, þú verið fjallaðir í speglunum núna í kvöld, já, um þennan morgun þegar brottisunin var stöðvuð. Já, hvaða gögn er það að tala? Sko, við ákvæðum að óska eftir gögnum frá dómsmálaráðunendinu, fórstisráðunendinu og ríkislaurgustjóra. Svona, við byðum aðeins það til að ríkið hafði sest, þetta var náttúrulega alveg hápólitíst mál eins og við munum vel eftir í kringu þessa daga. Sko, við fengum svör frá ríkislaurgustjóra sem að hafnaði því að veit okkur aðgang að þeim gögnum sem voru til hjá embættinu. Fórsetisráð þeirra send okkur svona, við getum kallað það yfirlit, hvernig svona í málum var, hvernig var í pottin búið, svona frá hans sjónaróli, án þess að það fylgdu því einhverjar tímasetningar á einhverjum símtölum. Það voru eins var samskipti sem við fengum frá dómsmálaráðanetinu. Þetta voru svona innihald símtala, þetta voru tekstaskilaboð, sem að veitt okkur ákveðna innsýn í það hversu tæft það stóð að þetta myndi allt saman ganga eftir og hvað gekk á á bak við tjöldi. En þá spyrjum við, breytir þetta einhverju og hvað segir þetta okkur? Þetta breytir þetta engu um stöðu Tamimi fjölskyldunar. Hún er komið með sína alþjóðlegu vend og er svona bara násinir á jörðina eftir allt þetta hafar í. Það sem að þessi gögg sína er hvað þetta var mikið hjartans mál fyrir formann, þáverandi formann vinstirgræðna, félagsmálaráð þeirra. Hann lætur sér ekki næja að hringja í fórsetisráð þeirra til þess að krefjast þess að þessari brottvísun verði frestað. Hann hringir líka í ríkislaurgustjóra sem heyrir náttúrulega undir dómsmálaráð þeirra og fer fram á það að þessari brottvísun verði frestað. Fyrir hann á verksviðið næsta ráð þeirra? Fyrir hann á verksviðið næsta ráð þeirra. Þannig að þetta er svona... Var bara ljósið á þessu atbæri ljós. Já, hvað gerist þarna á bakvið tjöldin? Nákvæmlega. Freyr Gía Gunnarsson, takk hérlega fyrir að koma og útskýra þetta fyrir okkur. En við höldum okkur við pólitíkina. Því félags- og vinnumarkarsráðþera segist vera fyrstur til að viðurkenna að ástandi hér á landi sé ekki nógu gott hvað varða starfsmannalegur og vinnumannsal. Þingmaður Pírata kallaði á alþingi í dag eftir aðgerðum og undraðist að ríkistjórnin hefði ekki sett málaflokkin í forgang. Kveikur fjallaði nýlega um vinnumannsal og meisnýttingu á íslensku vinnumarkaði. Þar kom meðal annars fram að tugir ef ekki hundru erlendra starfsmanna verður lokkuð til landsins og síðan sviðkinnum laun. Margir byggju hröðlega en greitu heimin háa leigum. Þóraldur Sunna Ævarsdóttir tók málið upp í félags- og vinnumarkarsáþir á alþingi í dag og spurði hvernig eftirliti með starfsmanna leigum væri háttað til að tryggja að réttindi starfsmanna væri vist og komið í vegg fyrir vinnumannsal. Hvernig tryggja stjórnvöld að erlend starfsfólk í starfsmannalegum á Íslandi fáa laun og vinnuaðstæður sem samramast íslenskri löggjöf? Hvaða úrræði eru til staða fyrir starfsmann sem verða fyrir misnotkun eða ólögmætum aðgerum að hálfu starfsmannalega? Og hvers vegna setur þessi ríkistjórn þennan málaflok ekki í forgang? Hvers vegna eru liðin sjö ár af þessari ríkistjórn og þetta er ennþá staða? Samhljómur var í máli þingmannum hve alvarlegir glæpir eins og mansalværu, þingmenn sögðu sláandi að horfa á nýliðin kveikstátt og undruðust fáar sakvillingar. Hins vegar var einnig gerst ákallum fjármagn til lauruglum til að geta betur tekið á þessu málum því eftirlitstofnanir væru van fjármagnaðar. Ráðþeirra sagði vandamálið alþjóðlegt og mansal væri algjörlega ólíðandi og óþólandi. Öll erum við sammálum það að ástandi er ekki nógu gott og ég er fyrsti maðurinn til þess að taka undir það. Og mín skoðun er að þurfi bæði að skoða löggjöfina en líka frangandina og það verður áhugavert til dæmis að fylgjast með framvindu mála í Nóri þar sem starfsmannalegna hafa verið settar og auknar skorður. Fórsett Ísland sem hefur verið í sinni fyrstu ofnumveru heimsókn til Danmerkur segir meiri áhuga á samstarf og samstöðu nú en áður. Skrifa var undir vilja yfirlýsingu í morgun um aukið samstarf í orkumálum og þá tilkynnti halla að hún yrði verndari grænvangs samstarfsvettvangs um loftslagsmál. Ríkisheimsókn fórsetta Íslands til kaupmannahafnar lauk formlega í dag með móttöku hér við Nordatland en sprugge sem fórsettin bóðaði til. Dagurinn snýrist að stórum hluta um samstarf í orkumálum sem segja má að hafi verið sett í fastara form. 
Dagurinn hófst snemma í State of Green, samstarfsvettvangi danska atvinnulífsins og hins opinbera um græna orku. Þar voru kynntir möguleikar á endurnýtingu og svo umræða var svo víkkuð út á ráðstefnu í húsnæði dansk industrí. Þar tilkynnti fórseti Íslands að hún hefði ákveðið að gerast vendar í grænmangs. Þau eru systursamtök State of Green og Friðrik Konungur er vendari þeirra. Ef við ekki að segja að þetta sé svona framhald á fyrri heimsók þar sem er verið að efla ennþá að styrkja tengslin á milli Danmörkur og Íslands í að vinna á styrkleikum okkar. Við náum aldrei markmiðum okkar hvað var þar að draga úr losun gróðurus á lofttegunda eða í grænu umskiptunum nema við vinnum saman. Og fórsetinn hefur þarna bara hlutverki að gegna að leiða saman ólíka hagaðila. Það sem ég vil reyna að gera er fyrst og fremst að hjálpa til við að skapa meiri langtíma sín og búa til tengingar, mikilvægar tengingar og það er einmitt það sem svona ríkisheimsókn neila gengur út á. Þá var einnig skrifað undir vilja yfirlýsingu um aukið samstarf á sviði endurnýjanlegar orku milli State of Green, Grænvangs, Dansk, Industrí og samtaka eðnaðarins. Þar hefur verið samstarf en það stendur til að auka það. Og skal við opparholi en økonomisk vekst í samfunnet, så er vi altså nødt til að begynne að tenke også på tværs og tenke dele, og det var også det, den islandske president sagde, vi skal være, vi skal samarbejde, vi skal dele erfaringer. Framla Íslands og Danmarkur í lostlagsmálum getur skift verulega miklu máli. Við erum fyrirmyndir og við erum komin lengra enn flestar þjóðir. Fórsetinn er ánæði með heimsóknina og það hverju hún hafi skilað. Það er ykkur einlægari áhugi en ég hef áður skynjað á samstarfi. Ég held að átti sig allir á því að til þess að við færum okkur raðar í átt til þeirra framtíðar sem við viljum sjá frekar en kannski þeirra vandamála sem við sjáum í dag, þá þurfum við að vinna saman. Atiklivaktið að fórsetinn flutti hluta af hátíðaræðu sinni í gerkvöld á ensku en hingað til hafa fórsetarnir flutt ræðu sína á skandinavísku við þetta tækifæri. Mér fannst skipta máli að gestir sem að ég er meðal annars kvartið til þess að koma inn í samtal á mismunandi sviðum í þessari heims og fengju líka að finnast þeir skilja það sem væri verið að segja. Þannig að ég hugsaði bara að þetta væri nýjir tímar þar sem við gætum nota þrjú tungumál, ekki síst okkar ilhæra í ræðu fórseta. Íslandfa kjörði í mannréttindar á saminni þjóðan á fundi allsverja þingsins eftir hátegi í dag. Ráðið setur í genf, það kemur saman þreisvar á ári og 47 ríki eigaðar sæti. Ísland hefur einu sinni áður tekið sæti í ráðinu en það var árið 2018. Kosi var um 18 sæti í dag, Ísland var í hópi þryggja ríkja í Vestur-Evrópu sem voru kjörin til þryggja ára frá áramótum. Svíðurland, 175. Æsland, 174. Spain, 174. Hátíðar frumsýning íslensku gangmannmyndarinnar Top 10 Möst er við það að hefjast í Smárabíói í Kópavói. Og þar er Eva Björk Benedikt stóttir fréttamaður með einhverja frumsýningargesti hjá sér ekki satt eða hvað Eva Björk? Jú, Jóhanna, það er mættum mannin hérna í Smárabíó en það orðið mjög stutt í að fólki verði hleypt inn í sal en ég er með leikstjóramyndarinnar Ólöfu Torfadóttur og Helgu Brögu Jónsdóttur hérna hjá mér Ég var bara líkur beinast við að spyrja fyrst, um hvað fjallar þessi mynd? Já, þetta er alveg kolsvert komendía um tvær jaðarkonur sem að ferðast saman þvert yfir landi og lenda í bara hinnum ínsu æfintjörum. Svolítið svona dramatískur undirtót en alveg hilleríus. Algjörg grínmynd, svona á yfirborðinu en undirtótninu er dökkur. Kolsvart. Helga, er þetta ólíkt öðrum hlutverkum sem að þú hefur tekið að þér? Þú ert nú þrektur að vera gamal í kona. Þetta er gjör ólíkt hlutverk. Þetta er alveg bara ný hlið á mér. Hún er mjög mikið svona intro, hún er mjög mikið inn í sig og það bara togast að stalla upp úr hún í orð, alveg öðvöld við mig. Og hérna, já þannig að hún er svona, hún er myndlista kona og það er þungt yfir henni svolítið en svo breytist það, við sjáum það í myndinni. Það hún lipnar öll við í raun og veru, bókstaflega. Ólöf, er eitthvað svona sem að þú lærði sérstaklega af þessu verkefnið í ólíkt því sem að þú hefur gert áður? Jú, þetta er náttúrulega bara tölvert stærra heldur en eitthvað sem ég hef gert áður og bara því lítt góð lífsreynsla líka að vinna með vanari leikur um eins og til þess helgu. Það var alveg frábært og náttúrulega rosalega mikið af konum sem að koma að þessu verkefni, svo sem að skýtum myndana í kona, svo sem að var einna framlegandrum að kona og aðstálegstrum að kona. 
leikmyndin, já, búningar, hönnun, þetta, já, make-up hérna, og þetta er allt sko, þetta er allt bara svona boss ladies, þetta eru svona ungar konur sem er að stjórna þessu, og svo ég. Frábært, ég ætla bara að fara að leipa ykkur inn í sal, ég óska ykkur bara til að hafa mikið með þetta, og við segjum þessu þá lokið hér að nú Smára Bjói. Takk fyrir það, Eva Björst Beningdingsdóttir í Smára Bjói. En Urður Örlingsdóttir, þú ætlar að segja okkur frá því hvað verður í kastlausi kvöldsins? Herðu, við ætlum að ræða hvaða námsefni er viðeigandi og hvað ekki í kastlausi í kvöld, en í gær þá stigur fram tvær ungar konur í menntaskólum á Akureyri sem eru ósáttu við það að þurfa að lesa efni í skólunum sem að lýsir mjög grófu kemferislegu ofbeldi. Til að ræða þessi mál þá verða hjá okkur Drífa Snætar, talskona Stígamóta og Margreið Tryggvadóttir sem er formaður Rithöfundasambands Íslands. En þáttur er mjög fjölbreyttur því við kiktum líka á hönnunarþing sem fór fram á Húsavíkum helgina og svo er það barrokk á næturklúbi sem er meðal dagskrálega glænýrar tónlistar hátíðar, State of the Art. Nógum að vera í kastlasi kvöldsins, takk fyrir þetta urður og nú ætlar hins vegar Einar Örn Jónsson að segja okkur hvað byrð hæst í íþróttafréttum kvöldsins. Ísland mætir Wales og Tyrklandi í þjóðadeld karlaði fótbolta sikkurum eigin við helgina. Reynsluboltar liðsins eru ánaðir með framþróun yngri leikmannuna síðustu misseri. Ég hrósaði með áður og hana ég gera aftur. Þeir eru bara mjög jákvæður og hlusta mikið. Kvennalandsliði fótbolta hefur fyrsta þrep undirbúningsins fyrir EM næsta sumar með tveimur vinnáttuleikjum gegn bandaríkjanum í lok mánaðarins. Á sama tíma verður gullboltin afhendur þar sem Glódís Perla Viggóðsdóttir er tilnefnd. Ég skil ekki að þetta sé haldið í landsleikja glugga. Og Evrópu byggarmeistarar Vals hófu kettni í Evrópu dildinni í handbolta í gerkvöldi þegar liðið sótti stórlið vartar heim. Hún þróttir eftir andartak. Og þá ætlum við að rífið pelstiðan til við fréttatímans. Óttast er að flóð með allt að fjögura metra vassæð getu feilt fellivinnu Milton sem á að skella á flóðið á næstu glukkustundum. Íslendingur í tampa segir að fólk sér hrætt og taki viðvörunum alvarlega. Stendur á að opna grindavíkubæði á fullu innan tíðar, öryggisráðstafanir eru að verða tilbúnar og fyrirkomu lægið verður kynnt í næstu viku. Fulltrú í grindavíku nefnd telur opnun ekki of áhættu sama. Félagsmálar á þeirra hringdi eldsnum á morgun sér ríkislegur kristjóra til að hlutast til um að brotti sinn jasan snamími er því frestað. Þetta sína ný gögnu úr stjórnkerfinu. Ástandi hér á landi varandi starfsmannaleigur og vinnumannsar er ekki gott. Þetta viðurkendi félagsmálar á þeirra á alltingi í dag. Þingmaður Pírata lýsir furðu sinni á að þessi mál séu ekki í forgangi hjá ríkistjórninni. Þessum fréttatíma er að ljúka. Nú er komið að íþróttum, veðri og sólar karsljós. Næstu fréttatímar er í útvarp og sjómarsbyr klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna hennar rúpundarís og svo má alltaf senda okkur ábendingar hérna fréttir hjá rúpundarís. En við á fréttastofinni við ætlum við að segja þetta gott að sinni, verið sæl.